Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start assignment 20 of English grammar and that is simple and compound sentences. So let's start it. A is simple sentences. A simple sentence is one that has only one independent clause and makes complete sense. It has only one subject and one finite verb. अब जो simple sentence है, उसमें एक ही independent clause होता है, एक ही subject होता है और एक ही finite verb होता है. Look at this examples. A is the road to Goa is long. यानि कि Goa का जो road है, वो बहुत long है. तो यहाँ पर हमारा subject क्या हुआ? The road to Goa. फिर second देखिए, the road to Goa is very long with many twists and turns. And last is, The road to Goa is very long and tiresome, yani thakka dene wala, with many twists and turns and narrow bridges. Ab dekhiye, tino sentence mein subject ek hi hai, the road to Goa. Aur finite verb bhi ek hi hai, jo ki hai is. In these three sentences, there is only one subject, अब मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है the road to Goa and one finite verb is यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस में is भी एक ही बार यूज हुआ है the other parts are words or phrases without any verbs जो other parts है words or phrases उसमें कोई भी verb नहीं है all the three sentences are simple sentences तो ये जो तीनों sentences है वो क्या है yes simple sentences now we will see how to form simple sentences. Yani simple sentences kaise form karenge. A simple sentence has only one finite verb. Ye humne aage bhi dekh liya hai. Hence, if a sentence has more than one finite verb and you want to convert it into a simple sentence, you have to use suitable phrases, infinitives, participles, adverbs, etc. अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब है और आप उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सुइटेबल फ्रेजेस इन्फिनेटिव्स पार्टिसिपल्स एडवर्ब्स एक्सेट्रा इन सब का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो इन सच अ वे दैट ओनली वन फाइनाइट वर्ब रिमेंस अगर आप ऐसे कोई सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाते हो phrases, infinitives, participle या adverb का यूज करके तो आप याद रहे कि उसमें एक ही finite verb बचना चाहिए, ठीक है? Let's see the examples. A is, I shall go to the market and I shall buy bangles there. अब देखिए यहाँ पर दो finite verbs है, तो अब हम यहाँ पर infinitive का यूज करके simple sentence form करेंगे. I shall go to the market to buy bangles. देखिए अब यहाँ पर जो finite verb है वो एक ही है और simple sentence form हो गया है। Now B is the cat heard a noise and it jumped। अब यहाँ पर भी देखिए दो finite verbs हैं। अब यहाँ पर हम participle का use करेंगे। Hearing a noise, the cat jumped। तो ये क्या हो गया? Simple sentence form हो गया। Next example is I consulted Dr. Shah, who is famous surgeon. यहाँ पर भी दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब हम नाउन फ्रेज यूज़ करेंगे। I consulted Dr. Shah, a famous surgeon। तो यहाँ पर देखिए नाउन फ्रेज भी फॉर्म हो गया और सेंटेंस है वो सिंपल भी हो गया। And the last is, the lawyer has reached the court and he has been punctual। अब यहाँ पर देखिए दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब हम क्या करेंगे? Adverb का यूज़ करेंगे। the lawyer has reached the court punctually. तो यहाँ पर देखिए adverb का clue तो आपको पता है जिसके पीछे ly होता है most of वो adverbs होते हैं। अब देखिए जो सारे sentence थे उसमें पहले दो finite verbs थे, फिर हमने line by line infinitive, participle, noun phrase और adverb का use करके उस sentences को simple sentences में form कर दिया, यानी simple sentences बनाए। so, with the help of this explanation, you should complete the exercise which it starts from page number 75. In the next video, we will see compound sentences. Till then, stay happy and stay healthy at home. Thank you.